Kapadocja to region w środkowej Turcji, znany na całym świecie, przede wszystkim z niezwykłych, z niesamowitych formacji geologicznych, przypominających powierzchnię Księżyca. Biegacze w ten region kojarzą głównie z rozgrywanego w październiku Kapadocian Ultra Trail. My w ten region trafiliśmy w lipcu 2018 roku przy okazji startu w maratonie na wyschniętym, słonym jeziorze Tuz Golu. Jedną z największych atrakcji Kapadocji obok lotów balonem, niezwykłych lotów balonem, ale też niesamowicie drogich, są znajdujące się tutaj podziemne miasta. Po dziś dzień nie do końca wiadomo, kim byli budowniczowie podziemnych miast. Wskazuje się tutaj zarówno chetytów, którzy na tych terenach rządzili 3000 czy 500 lat temu, jak i chrześcijan, którzy byli mieszkańcami podupadającego Cesarstwa Bizantyjskiego. Bez względu na to, kto zbudował podziemne miasta, niezwykłe jest to, że pierwsze z nich w czasach nowożytnych odkryto dopiero w 1965 roku. Jeden z mieszkańców chciał powiększyć swoją piwnicę i podczas prac remontowych zawaliła się jedna ze ścian. Okazało się, że odkrył tunel, który prowadził do takiego właśnie pięknego, zapomnianego, zagubionego w czasie miasta. To, że podziemne miasta powstały, było możliwe dzięki niezwykłym, nietypowym właściwościom okolicznych skał. Tuf wulkaniczny, z których są zbudowane, ma ciekawe właściwości. Z jednej strony jest na tyle miękki, że można go łatwo formować, kroić prostymi narzędziami. Z drugiej jednak strony jest wystarczająco wytrzymały, by chodniki w nim wywiercone, wykopane nie zapadały się. Miasta te mają po kilka doskonale zamaskowanych wejść, po kilka zamaskowanych wyjść. Mają też świetnie zlokalizowane i zaplanowane szyby wentylacyjne, które wprowadzają i rozprowadzają po chodnikach świeże powietrze z zewnątrz. Mają także własne magazyny, mają własne ujęcia wody. Szacuje się, że w tych największych mogło żyć nawet od 10 do 30 tysięcy mieszkańców. Choć podejrzewa się, że miasta te nie były zamieszkiwane przez cały czas. Ciągłe przebywanie pod ziemią no nie wydaje się na tyle, na tyle atrakcyjne. Zakłada się obecnie, że mieszkańcy używali tych podziemnych miast w chwili zagrożenia. Tam można było się ukryć, tam można było przetrwać oblężenie. To były doskonale przygotowane zarówno do przeżycia, jak i obrony miejsca. Ogromne, kamienne, wielkie wrota były zawalane kamieniami i mieszkańcy mogli tam przetrwać nawet kilka miesięcy. Zwiedzając takie miejsce pamiętajcie o tym, żeby koniecznie dotrzeć do niego przed wycieczkami japońskich turystów. Jeżeli zrobicie to o 9, o 10 rano, w momencie kiedy e, podziemne miasto jest otwierane, będziecie mogli liczyć na troszkę intymności i miejsca. Chciałem, nie wiem, jesteśmy do świata, o tu. Chciałem powiedzieć, że bardzo ładna deweloperka. O, tu jest zachęcająca trasa. Tu jest... Yy, Ale to kasie trzeba wyznać. Jako wieloletni bytownik yy, biegów yy, kopalni w Bochni, wiem, że tam jest zawór ten wdechowy, gdzie w który wtłacza powietrze, bo jest chłodno, a tam był, gdzie byliśmy wcześniej, oddechowy, gdzie tam wydawało to wszystko, bo tam było gorąco. Po trzech dniach schudnie. O, ja pierdolę. Ej, ja się boję. Nie jest mądre, wyłazić. A co tam widzisz? Nic. A ci świeże? Ja sobie świecę na tajnym telefonie. Ja widzę torbę Adidasa. Tam nie ma końca. Chodź, idziemy. Nie, ja nie idę. Chodź. Nie, ja mam kostrofobię. Ja wiem, Michał, ale Ej, musimy to jest zrobić. Przejście. Jest przejście, chodź. Ale zostawiliśmy sprzęt. Koniec, dobra. Co nie ma przejścia? Tutaj, na, 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 
Gdzie ty tak wlazłaś? Do końca. A jak się obróciłaś? Tu jest miejsce. Tak? Nie muszę iść do końca. To jest bardzo cały czas. No i A kto taki głupi pomysł podrzucił? O. Michał, oczywiście. A tam co, co jest? No dalej jest, ale tam już jest paczek mądziutko. Michał! No, chodź! Nie, nie, ja już tam dalej nie idę. Na pewno mi nie wyślecie. Już dotąd to było głupie. I tak wam trzymam się tempo. A ja mam latarkę w telefonie. To ja już wychodzę. Chodź! Nie. Tu jest jeszcze do głębie. Ja nie wiem. Michał się boi. No. Ja A, to się chowie do tunelu. A weź tam, Izrael. Weź, ty to mnie wyrzuci, żeby słodzić na mnie. No i sykę. Skopady. Zobaczmy. No ale tu już się nie zmieszczę. Tak? Musiałabym iść. Może tam jest przejść. Nie jestem, nie, już tam dalej nie idę. Nie wiem, nie mam jak go wrócić. Co chodzi? To jest pierwsza z latarką. Muszę tak wrócić. O jest. Pierwsza z latarką. Włączyła. Ej, Kasia, czekaj, Kasia! Musisz. Ej, ja, no nie, ale ja nie wiem, nie widzę tego guzik. Czekaj, daj mi guzik na 20. 